डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट सेशन आज के सेशन में हम बात करेंगे अलग अलग हार्मोन्स के बारे में हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं क्या पढ़ा था हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब एंटीरियर लोब से पांच डिफरेंट हॉर्मोन्स बनते हैं उन पांच हॉर्मोन्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे और पोस्टीरियर लोब से दो हॉर्मोन्स आते हैं पोस्टीरियर लोब के पास हॉर्मोन कौन पहुंचाता है पोस्टीरियर लोब को हॉर्मोन देता है हाइपोथलामस देखो एक चीज अच्छे से समझो और अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो हाइपोथलामस हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है हाइपोथलामस क्या है हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है हाइपोथलामस को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड हाइपोथलामस से पोस्टीरियर लोब डायरेक्टली कनेक्टेड है और एंटीरियर लोब जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम तो जो लोब डायरेक्टली कनेक्टेड है ये पोस्टीरियर वाला लोब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसमें हाइपोथलेमस अपने दो हार्मोन्स डालता है कौन से दो हार्मोन्स डालता है एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन कौन से दो हार्मोन्स डालता है हाइपोथलेमस ये दो हार्मोन्स बनाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में डालता है और हाइपोथलेमस पांच और अलग अलग हार्मोन्स बनाता है लेकिन वो हार्मोन नहीं होते हैं वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी में पांच अलग अलग हार्मोनल सिग्नल मॉलिक्यूल्स आए जाते हैं कौन से कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमने अपने लास्ट चैप्ट लास्ट सेशन में पिंक बॉक्स में देखा था सोमैटोट्रापिन रिलीजिंग हार्मोन गोनाइट्रोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे हमने अलग अलग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था अपने प्रीवियस सेशन में तो उन्हीं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है हमारे हार्मोन को जाके एक्टिवेट करता है मतलब हमारे ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जैसे समझो हाइपोथलेमस से सिग्नल आया पिट्यूटरी लोब के पास एंटीरियर पिट्यूटरी के पास अब एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिग्नल जाएगा टारगेट ऑर्गन के पास और टारगेट ऑर्गन ऑर्गन अपना स्पेसिफिक हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो इसको हम बोलते हैं एडीनो हाइपोफिसिस के हॉर्मोन क्या बोलते हैं इसको हम एडीनो हाइपोफिसिस के हॉर्मोन एडीनो हाइपोफिसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी एडीनो हाइपोफिसिस मतलब क्या होता है बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफिसिस मतलब क्या होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफिसिस मतलब क्या होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो इतना आपको समझ में आया है आगे बढ़े पक्का ऑल राइट right. तो जो फर्स्ट हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सोमैटोट्रॉपिन या इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या इसको आप एस भी बोल सकते हैं या ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं तो बेसिकली ये वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी के सेल्स को डिवाइड रीडिवाइड और ग्रो करने में हेल्प करते हैं पक्का इतना समझ में आया है ओके राइट right. तो हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यूज बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना तो ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन स्पेसिफिकली हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बहुत फास्ट करता है ताकि जो सेल डिवीजन हो रहा है उस सेल डिवीजन में आपके प्रोटीन्स क्विकली क्विकली रेप्लीकेट हो सके और आपका सेल डिवीजन फास्ट हो सके सेल डिवीजन में क्या होता है एक सेल से दो सेल फिर दो सेल से चार सेल ऐसे आपकी बॉडी में रैपिड मल्टीप्लीकेशन देखा जाता है और ये ज्यादातर कौन सी एज में देखा जाता है प्यूबर्टी की एज में मतलब जब हमारी बढ़ने की एज होती है सो हाइएस्ट सेक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हॉर्मोन इस सीन टिल प्यूबर्टी इधर ऑफ आएगा हाइएस्ट सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सीन टिल प्यूबर्टी एंड देन इट्स सेक्रीशन बिकम्स लो तो यहाँ पे ऑफ हट जाएगा तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्यूबर्टी के टाइम तक प्यूबर्टी मतलब क्या होता है जब आपकी बॉडी अडल्ट होना स्टार्ट होती है एक बार आपका प्यूबर्टी वाला एज खत्म हो गया तो आपका ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके स्लो होने लग जाता है और आपकी बॉडी जो है उसकी हाइट ग्रोथ स्टॉप हो जाती है लेकिन बॉडी हॉरिजोंटली ग्रो होने लगती है मतलब धीरे धीरे करके हमारा मास डेवलपमेंट होता है मतलब हमारा बॉडी का जो वेट है वेट इंक्रीज होने लगता है हमारी बॉडी के सेल्स अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनका रिपेयर सिस्टम चालू रहता है तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बनना कंप्लीटली तरीके से बंद नहीं होता है बस थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है तो आपको याद क्या रखना है सबसे ज्यादा सेक्रीशन हाईएस्ट सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कब तक देखा जाता है प्यूबर्टी तक प्यूबर्टी के बाद इस हार्मोन का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है हाउ एवर इट इज कंटिन्यूसली सेक्रेटेड थ्रू आउट लाइफ फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू और सेल्स जो मैंने आपको अभी कहा 
कि ये जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन है ये कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होता है ये थोड़ा 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 करके ये प्रोडक्शन चालू ही रहता है ताकि हमारी बॉडी में फ्यूचर में अगर कोई सेल या कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयर करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास न्यू सेल डिवीजन होते रहे ठीक है लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तीस साल के हो गए चालीस साल के हो गए वैसे वैसे ये प्रोसेस और स्लो होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके बॉडी में ये ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होना टोटली बंद हो जाएगा और जब वो टाइम आ जाता है तो धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है तो ये था आपका फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन इसके बारे में आगे देखो क्या बताया गया है इम प्रॉपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस वेरियस डिसऑर्डर्स अब ये पिक्चर देख के आप सोच रहे हो अरे बापरे ये तो वो फेमस ज्योति आमगे है जिन्होंने गिनीस वर्ल्ड गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आमगे हाँ Uh, अपना नाम दर्ज कराया है इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली बोली गई है 68.2 सेंटीमीटर्स ये पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटे हाइट के ह्यूमन कंसिडर किए गए हैं तो ये ऐसा क्यों है इनकी बॉडी में ऐसा क्या अलग था जिसके वजह से इनकी हाइट नहीं बनी तो ये देखो ये फिनोमिन हमको पढ़ना है इम प्रॉपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस वेरियस डिसऑर्डर्स अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन गए तो भी तकलीफ अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं बने तो भी तकलीफ हाइपो मतलब क्या होता है हमेशा याद रखो एक चीज बायोलॉजी में हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है मोर हाइपर का मतलब क्या होता है मोर तो अगर आपकी बॉडी में या किसी भी बच्चे की बॉडी में हाइपोसेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिंस चाइल्डहुड रिजल्ट्स इन स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड मतलब क्या होता है शॉर्ट फिजिकल ग्रोथ अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद से ही उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बनना स्टॉप हो गए हैं या एकदम कम अमाउंट में बन रहे हैं नॉर्मल जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उससे कम अमाउंट में अगर ग्रोथ हार्मोन बन रहा है तो हमें क्या देखने मिलेगा कि उस बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ रही है वो बच्चा बोना रह जाएगा उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिजम क्या बोलते हैं उसको हम ड्वार्फिजम लेकिन ड्वार्फिजम अलग अलग टाइप का होता है यहाँ पे हमको पिट्यूटरी ड्वार्फिजम बताया गया है पिट्यूटरी ड्वार्फिजम क्या होता है जब बचपन से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता है तो कुछ लोग कभी बड़े होते ही नहीं है मतलब उनकी बॉडी जो है उनके सेल्स डेवलप होते जाते हैं लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ती है और और भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं तो ये एक डिसऑर्डर आपको याद रखना है देखो इस लास्ट लास्ट के पोर्शन में ये जो एंडिंग का पार्ट है आपका हॉर्मोन्स वाला पार्ट बच्चे इससे बहुत डरते हैं आप डरो मत आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो आपको ऑटोमेटिकली सारी डिजीजेस याद रहेंगी आपको हॉर्मोन के नाम याद रखने और कौन से हॉर्मोन के वजह से कौन सी बीमारी होती है वो याद रखना है तो अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन से कम प्रोड्यूस हुआ तो कौन सी बीमारी होती है पिट्यूटरी ड्वार्फिजम जिसका एक एग्जांपल है ज्योति आमगे जो जब पैदा हुए थे तो इनकी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था जिसकी वजह से इनकी हाइट बड़ी ही नहीं और ये छोटे रह गए ओके अब आगे क्या बताया गया है अगर समझो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन गया बचपन में हद से ज्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो गया हाइपर सेक्रीशन हाइपर मतलब क्या होता है एक्सेस मोर अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बचपन में बन गया तो उसके वजह से जो बीमारी होगी उसको हम क्या बोलते हैं गाइगेंटिज्म क्या बोलते हैं ऐसी बीमारी को हम गाइगेंटिज्म गाइगेंटिज्म मतलब क्या होता है हमारी बॉडी एवरेज हाइट से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर एवरेज हाइट छह फुट है तो किसी इंसान की हाइट दस फुट हो जाएगी डबल तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ एबनॉर्मल हाइट ओके एंड दिस इज द फिनोमिन ऑफ गाइगेंटिज्म या जाइगेंटिज्म भी आप बोल सकते हो इट इज अ कंडीशन ऑफ ओवर ग्रोथ बॉडी में ज्यादा हार्मोन बनने के वजह से बचपन में आ बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो ये बीमारी देखने को मिलेगी द इंडिविजुअल अटेन्स अटेन्स मीन्स ऑप्टेन्स एबनॉर्मल हाइट तो जिस इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन जाता है बचपन से तो उनकी हाइट हद से ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन अगर समझो बचपन में आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन बना और एक मिडल एज में आने के बाद मतलब 17-18 साल की उम्र में आपकी बॉडी में कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ जहां पे ग्रोथ हार्मोन स्टॉप होने की बजाय प्रोडक्शन ज्यादा हो गया देखो हमने अब भी क्या पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो प्यूबर्टी के बाद स्लो हो जाता है लेकिन अगर उल्टा रिएक्शन हो गया किसी एंजाइम के रिएक्शन के वजह से अगर उल्टा प्रोसेस हो गया ग्रोथ हार्मोन कम होने की जगह अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया मिडल एज में आके अडल्ट में अगर अचानक से ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अडल्ट में बढ़ जाती है तो इसके वजह से आपको हाइट नहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी नहीं तो आप खुश हो जाओगे अच्छा है ना हाइट बढ़ेगी छोटी हाइट नहीं रहेगी ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर मिडल एज में आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने स्टार्ट होते हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ती है आपकी बॉड
कॉजिंग डिसफिगरमेंट डिसफिगरमेंट मतलब क्या होता है इम प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स ऑफ नोज लोअर जॉ हैंड्स फिंगर्स एंड फीट मतलब ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ये आपका नॉर्मल हैंड है और ये आपका एक ऐसा हैंड है जिसको एक्रोमेगैली हुआ है एक्रोमेगैली मतलब क्या होता है द कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगैली अगर आपके बॉडी में मिडल एज में आने के बाद अचानक से ग्रोथ हार्मोन बनना स्टार्ट हुआ समझो अभी मेरी जो एज है ओके okay, मैं डेफिनेटली मेरा प्यूबर्टी कंप्लीट हो चुका है आई एम अबाउट ट्वेंटी तो अगर अब मेरी बॉडी में अचानक से ग्रोथ हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी मेरी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में अलग अलग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा सो दिस इज अ साइन ऑफ एक्रोमेगैली समझ में आई आपको बात तो आपको टोटल तीन डिसऑर्डर्स दिए गए हैं ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड अगर चाइल्ड में बचपन में आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम बना ग्रोथ हार्मोन कम बना तो कौन सी बीमारी होती है पिट्यूटरी डॉर्फिजम अगर चाइल्डहुड में ही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बना तो कौन सी बीमारी होगी गाइगेंटिज्म और अगर बड़े होने के बाद मिडल एज में आने के बाद आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है तो कौन सी बीमारी होगी एक्रोमेगैली कौन सी बीमारी होगी कौन सा डिसऑर्डर देखा जाएगा एक्रोमेगैली और इसका कोई इलाज नहीं है आपको इतना समझ में आया है पक्का आगे बढ़े ऑल राइट right. अब हमारा सेकंड हार्मोन कौन सा है थायरोट्रोपिन यानी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओके इसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे यहाँ पर सिर्फ आपको क्या पढ़ना है ये सेकंड और थर्ड हार्मोन के बारे में आपको क्या पढ़ना है थायरोट्रोपिन ये हॉर्मोन थायरॉयड ग्लैंड से बनता है लेकिन ये ग्लैंड ये हॉर्मोन बनने से पहले सिग्नल कहाँ से आता है देखो यहाँ पे हाइपोथेलैमस है हाइपोथेलैमस से जो सिग्नल निकल रहा है वो सिग्नल जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास किसके पास आ रहा है सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी के पास तो हाइपोथलैमस से टीएसएच बनता है और वो टीएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है एंटीरियर पिट्यूटरी फिर कौन से ऑर्गन को एक्टिवेट करती है थायरॉयड ग्लैंड को और फिर थायरॉयड ग्लैंड से आपका थायरॉयड हॉर्मोन बनता है क्या बनता है हमारा थायरॉयड हॉर्मोन इट्स प्राइमरी एक्शन इज टू स्टिमुलेट द थाइरॉयड ग्लैंड सेक्रीशन ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन तो थायरॉयड मतलब हाइपोथलैमस से सिग्नल आया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एंटीरियर पिट्यूटरी ये सिग्नल लेके जाएगी थायरॉयड ग्लैंड के पास और थायरॉयड ग्लैंड फिर कौन सा हार्मोन बनाएगा थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा सेम इसमें भी होता है थर्ड कंडीशन में भी सेम होता है ए सी टी एच हार्मोन यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड में बनता है एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है देखो ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है किडनी के ऊपर ऐसा टोपी जैसा जो स्ट्रक्चर रहता है ना इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड क्या बोलते हैं इसको हम एड्रीनल ग्लैंड तो सेम ये हार्मोन का मैसेज भी कहाँ से आ रहा है ये हार्मोन का मैसेज भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है ए सी टी एच का हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है किसको एक्टिवेट कर रही है एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है और फिर एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाएगा ए सी टी एच हार्मोन बनाएगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बताया गया है इन एक्चुअल हार्मोन्स का क्या फंक्शन है और ये कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है अब फोर्थ हार्मोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्चुअली सारे हार्मोन इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट ऐसा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बिना आपकी बॉडी इनकम्प्लीट है यानी फीमेल्स की स्पेशली तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के अलग अलग नाम कौन से दिए गए हैं हमको इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटियोट्रॉपिन एंड मैमोट्रॉपिन वट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन सबसे पहले तो एक चीज हमेशा याद रखो फीमेल की जो बॉडी होती है उसकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है ओके okay? और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी बॉडी से फीमेल की बॉडी ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्ट होना स्टार्ट होता है जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक उसके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा और बच्चा पैदा होने के बाद ही ब्रेस्ट से मिल्क निकलना स्टार्ट होता है और वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ये मिल्क प्रोडक्शन करना और मिल्क ब्रेस्ट से इजेक्ट करना इसके लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन तो इट इज अ वेरी यूनिक हार्मोन अमंग प्रिट्यूटरी हार्मोन एज इट इज अंडर प्रिडोमिनेंट इनिबिटरी कंट्रोल फ्रॉम हाइपोथलैमस ये एक लौता ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथलैमस हमेशा इनहिबिट करके रखता है मतलब क्या बोला जा रहा है हाइपोथलैमस से सारे हार्मोन्स का सिग्नल आ रहा है हाइपोथलैमस से क्या आता है हर हार्मोन का सिग्नल हाइपोथलैमस से ही आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हाइपोथलैमस कभी एक्टिवेट नहीं होने देता है हमेशा इसको इनहिबिट करके रखता है इट इज प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटेड प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल मतलब हमेशा इनहिबिट करके रखना एक्सेप्ट ये हॉर्मोन हमेशा इनहि
फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब फीमेल प्रेगनेंट होगी सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट होगा उसके अलावा फीमेल की पूरी लाइफ में प्रोलैक्टिन हार्मोन कभी एक्टिवेट नहीं होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है सिर्फ उतने पीरियड के लिए ही यह हार्मोन एक्टिवेटेड रहता है एंड दैट इज वाई दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैमोट्रोपिन हार्मोन एंड इट स्टिमुलेट्स वॉट ये हार्मोन एक्टिवेट होके क्या बना क्या करता है ये ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जिसके वजह से आपकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है नेचुरली मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और मिल्क इजेक्शन स्टार्ट होता है यानी सेक्रीशन ऑफ मिल्क मतलब बच्चा पैदा होने के बाद ब्रेस्ट से ऑटोमेटिकली कुछ कुछ टाइम में ब्लड मिल्क लीक होने लगता है ओके okay? सो so, इसको हम बोलते हैं सेक्रीशन ऑफ मिल्क तो प्रोडक्शन और सेक्रीशन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन एक्टिवेट करता है हाइपोथलैमस हाइपोथलैमस प्रोलैक्टिन हार्मोन को हमेशा इनहिबिट करके रखता है वो सिर्फ और सिर्फ कब एक्टिवेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है यहाँ तक आपको समझ में आया है पक्का नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं राइट right, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एडिनो हाइपोफिसिस के लास्ट हार्मोन की तरफ मैंने आपको क्या बोला था एडिनो हाइपोफिसिस टोटल पांच हार्मोन बनाता है मतलब पांच अलग अलग टाइप के हार्मोन बनाता है सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन फिर सेकंड हमने पढ़ा थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर थर्ड हमने पढ़ा एसीटीएच हार्मोन फोर्थ हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन हार्मोन थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आप बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है अब जो फिफ्थ हार्मोन है गोनाइड्रोट्रोपिन हार्मोन ये आप पहले भी पढ़ चुके हो आपके बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में गोनाइड्रोट्रोपिन मतलब क्या होते हैं ऐसे हार्मोन जो सेक्स ऑर्गन से बने हैं जो कहाँ से बने हैं सेक्स ऑर्गन से तो देखो कौन से अलग अलग हार्मोन सेक्स ऑर्गन से बनते हैं सबसे पहला हार्मोन कौन सा बताया गया है हमें एफएसएच पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको अगर पता होगा तो आप खुद इसका आंसर मुझे दे दोगे एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन पॉलिकल्स इन द फीमेल्स वाइल इन मेल्स इट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ सेमिनी फेरोस्टिब्यूल तो क्या बताया गया है हमको यहाँ पे ये जो एफ हार्मोन है ये एफ हार्मोन क्या करता है ओवम के फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है जिससे आपका मेच्योर ओवम बन सके तो एफ हार्मोन के वजह से फीमेल्स में ओवम मैचुरेशन होता है और मेल्स में सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स डेवलप होते हैं क्या डेवलप होते हैं सेमिनी फेरेस्टिब्यूल क्योंकि सेमिनी फेरेस्टिब्यूल के अंदर स्पर्म्स ग्रो हो रहे हैं समझ में आई बात ओके अब नेक्स्ट आता है अपना एल एच हार्मोन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इन फीमेल द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प इन ओव्यूलेशन सो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जब फीमेल में एल एच हार्मोन बढ़ता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एल एच हार्मोन की वजह से फीमेल की बॉडी से ये जो मेच्योर ओवम है वो रिलीज हो जाता है मेच्योर ओवम क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है यानी सेकेंडरी ऊसाइट ग्राफियन फॉलिकल से ये देखो यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है तो ये कौन से हार्मोन के वजह से हुआ एल एच हार्मोन के वजह से तो डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एल एच हार्मोन ये फर्स्ट फंक्शन था एल एच हार्मोन का अब आगे देखो क्या बताया गया है एफ एफ एच हार्मोन और एल एच हार्मोन दोनों मिल के क्या करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन दोनों एफ एस एच और एल एच एस एफ एस एच और एल एच के वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से हमारे ओवरी में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है ये ओ अगर आपने लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा स्पेलिंग राइट है तो एफ एस एच और एल एच हार्मोन की वजह से जो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है वो ईस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स दिखाने में हेल्प करता है तो फर्स्ट फंक्शन क्या है एल एच का ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम निकालना सेकेंड फंक्शन क्या है एल का एफ के साथ मिलके ये ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन करता है और थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एल हार्मोन का इट इंड्यूस द रपच्चर्ड फॉलिकल्स टू डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन होता है बेटा इधर देखो ये देखो ये जो ल्यूटियल फॉर्मेशन हो रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन होता है अगर आपका ये जो ओवम निकला है ये ओवम अगर आपके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर दिया तो हमको जायगोट मिलेगा तो ये जायगोट जो फीमेल की बॉडी में अभी अभी बना है इस जायगोट को न्यूट्रिएंट्स लगेंगे डेवलप होने के लिए तो वो न्यूट्रिएंट इसको कहाँ से मिलेगा कॉर्पस ल्यूटियम से तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत स्मार्ट है वो पहले से ही सारी इक्विपमेंट्स रेडी रखता है सारा रिक्वायरमेंट रेडी रखता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट भूखा पेट नहीं रहना चाहिए उसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम पहले से बन जाता है तो एल हार्मोन के तीन फंक्शन कौन से हैं 
पहले तो वो क्या करेगा ओव्यूलेशन करने में हेल्प करेगा सेकेंड वो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और थर्ड वो कॉर्पस न्यूट्रियम बनाने में हेल्प करेगा जो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे एंड फोर्थ फंक्शन एल एच हॉर्मोन ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टिरोन प्रोजेस्टिरोन का दूसरा नाम है प्रेगनेंसी हॉर्मोन समझ में आई बात इतना अब आगे देखो थर्ड हार्मोन के बारे में आपको बताया गया है थर्ड हार्मोन ऑफ गोनाइड्रोट्रोपिन आई सी एस एच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स से बनने वाले हार्मोन कौन से हार्मोन बोलते हैं इनको लेडिक सेल्स से बनने वाले हार्मोन अब याद करो डायग्राम याद करो लेडिक सेल्स का ये देखो ये आपके सेमिनी फेरास्टिब्यूल है सेमिनी फेरास्टिब्यूल के बाहर ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं इन मेल्स मेल्स में ही ये हार्मोन्स देखने को मिलते हैं तो मेल्स के अंदर ये जो आईसीएसएच हार्मोन बनता है ये हार्मोन क्या करता है इट स्टिम्यूलेट्स द टेस्ट इज टू प्रोड्यूस एंड्रोजन कॉल्ड टेस्टोस्टिरोन देखो एंड्रोजन वर्ड का मीनिंग मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ एंड्रोजन मतलब क्या होता है अल्डोस्टिरोन एंड्रोजन मतलब क्या होता है अल्डोस्टिरोन यानी अडल्ट हॉर्मोन तो मेल्स के अंदर जो अडल्ट हार्मोन है उसका सिग्नल कहाँ से आता है लेडिक सेल से लेडिक सेल्स क्या करते हैं लेडिक सेल्स टेस्टिस को एक्टिवेट करते हैं ताकि टेस्टिस क्या बना सके टेस्टोस्टिरोन बना सके जब मेल में टेस्टोस्टिरोन बनता है तो उनकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे दाढ़ी मूच आ जाना एडम्स एप्पल डेवलप हो जाना वॉइस हैवी हो जाना ब्रेथ चेस्ट में हेयर ग्रोथ और अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ ये सारे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं तो ये थे अलग अलग हार्मोन्स एडिनो हाइपोफिसिस के किसके हार्मोन थे ये एडिनो हाइपोफिसिस के देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो एक मिनट हाँ कहा गया वन सेकेंड हाँ सी तो हमने एडिनो हाइपोफिसिस के पांच हार्मोन पढ़े पहला हार्मोन हमने कौन सा पढ़ा चलो यहाँ पे पहला टेस्टिस और ओवरी वाला बताया है मतलब यहाँ पे कौन सा हार्मोन आ जाएगा अपना गोनाइड्रोट्रोपिन वाला हार्मोन कौन सा आएगा इधर पे गोनाइड्रोट्रोपिन वाला हार्मोन फिर बोन्स डेवलपमेंट बोन्स एंड टिश्यू डेवलपमेंट यानी ग्रोथ हार्मोन मेमरी ग्लाइंस डेवलपमेंट यानी कि प्रोलैक्टिन एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी कि एसीटीएच हार्मोन थाइरॉइड ग्लैंड यानी कि टी एस एच हॉर्मोन तो ये पांच हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं उनके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया अब हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता है वो सिर्फ हाइपोथेलामस का हार्मोन अपने पास स्टोर करता है तो पीछे जाते हैं पीछे जाते हैं ओके हाँ तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे न्यूरो हाइपोफिसिस के बारे में न्यूरो हाइपोफिसिस मतलब क्या होता है बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफिसिस मतलब क्या होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तीन अलग अलग रीजन आपको देखने को मिलेंगे पहले पार्ट को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा सेकेंड पार्ट है इन्फंडीबुलम और थर्ड पार्ट है मीडियन एमिनेंस ठीक है थर्ड पार्ट कौन सा है मीडियन एमिनेंस अब इसमें से ये जो तीनों पार्ट्स है तीनों पार्ट्स का कुछ ना कुछ फंक्शन है हमको पहले पार्ट का फंक्शन क्या बताया गया है पार्स नर्वोसा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे नीचे का रीजन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सबसे बेस का रीजन द पार्स नर्वोसा एक्ट्स एज स्टोरेज एरिया फॉर सेक्रीशन ऑफ हाइपोथलैमस तो पार्स नर्वोसा क्या कर रहा है हाइपोथलैमस ने जो दो हॉर्मोन बनाए कौन से दो हॉर्मोन बनाए हाइपोथलैमस ने एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन ये दो हॉर्मोन हमारा हाइपोथलैमस किसको स्टोर करने के लिए देता है मतलब समझो हाइपोथलैमस ने हार्मोन बना दिया पर वो अपने पास नहीं रख सकता इन हार्मोन्स को क्योंकि उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो हार्मोन बना देता है लेकिन वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है कि मेरे हॉर्मोन्स को तुम संभाल के रखो जब जरूरत पड़ेगी तो ये हॉर्मोन रिलीज कर देना तो ये जो पार्स नर्वोसा है इस रीजन में हम हाइपोथलैमस के दो हॉर्मोन स्टोर करते हैं कौन से दो हार्मोन है आपको ये नाम याद करना है कौन से दो हार्मोन बनते हैं हाइपोथलैमस से ऑक्सीटॉक्सिन एंड वेसोप्रेसिन वेसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है एडीएच हार्मोन वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है एडीएच हार्मोन देखो ये डायग्राम देखो ये आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा ये देखो ये आपका हाइपोथलैमस वाला रीजन है हाइपोथलैमस में दो अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक सुपरा ऑप्टिक और एक पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन दोनों का काम है ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन हाइपोथलैमस से लेके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देना क्या काम है इन नर्व्स का हाइपोथलैमस से इन हार्मोन्स को लेकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास डिपॉजिट कर देना और जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी तब हमारी बॉडी इन हार्मोन्स को एक्सेप्ट करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा नहीं तो तब तक वो रेस्टिंग फेज में रहेगा तो अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन के बारे में कि इनका फंक्शन क्या है आप ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन पढ़ चुके हो सेकेंड चैप्टर में 
एनिमल रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था उसमें आप पढ़ चुके हो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन बर्थ देने के लिए यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के बाद ओके okay, देखो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का बेसिकली फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटॉक्सिन क्या करने में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के बाद जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो किसके वजह से होता है ऑक्सीटॉक्सिन के वजह से कैसे मैं समझाती हूँ ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्टिम्यूलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब समझो ऐसा आपका यूटरस है और यूटरस के अंदर यहाँ पे आपका फीटस बढ़ रहा है अब अगर आपका नौ महीना कंप्लीट हो चुका है फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है तो अब इस फीटस को बाहर आना है तो ये फीटस बाहर कैसे आएगा आपके यूटरस के वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया जाएगा तो फीटस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा समझो फीटस यहाँ पे है तो जब यूटरस के वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो फीटस नीचे की तरफ धकेला जाएगा और फिर फीटस बाहर आ जाएगा यानी चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तो ऑक्सीटॉक्सिन का पहला काम है यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करना पहला किसको काम कि किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ये यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चा बाहर आ सके बच्चे को बाहर लाने का प्रोसेस होता है पार्चुरेशन बच्चे का डिलीवरी जो होता है चाइल्ड डिलीवरी उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन इसके साथ साथ ऑक्सीटॉक्सिन का दूसरा फंक्शन क्या है पहला फंक्शन क्या है ऑक्सीटॉक्सिन का यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करना और दूसरा फंक्शन क्या है इट ऑल्सो स्टूमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड टू इनिशियट इजेक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क एक बार बच्चा पैदा हो जाता है तो अब बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकलना जरूरी है और ऐसे दबा के मिल्क निकालेंगे तो ऐसा कब तक करेंगे नेचुरली मिल्क निकलते रहता है और वो किसके वजह से होता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के वजह से तो पहले ऑक्सीटॉक्सिन ने क्या किया यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन किया और फिर ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है मेमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन करता है किसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है मेमरी ग्लैंड में ओके सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और इसीलिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इजेक्टिंग भी मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों फंक्शन करने में हेल्प करता है अब हमको देखो आगे क्या बताया गया है ओके okay. अब हमको बताया गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में यहाँ पे आए आएगा ये स्पेलिंग रॉन्ग है प्लीज ये स्पेलिंग करेक्ट कर लो ए डी एच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन ये आपने इलेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाले चैप्टर में किडनी जब वाटर रीअब्जॉर्बन करती है देखो आपने एक्सक्रीशन के तीन स्टेप्स पढ़े थे फिल्ट्रेशन सिलेक्टिव री, रीअब्जॉर्बन नहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एब्जॉर्बन और फिर बाद में ट्यूबुलर सेक्रीशन ऐसा आपने दो से तीन स्टेप्स पढ़े थे तो उसमें से जो रीअब्जॉर्बन वाला प्रोसेस होता है देखो ध्यान से सुनो हमारी बॉडी में जो यूरिन फॉर्म होता है यूरिन कैसे बाहर जाता है अपने साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके और वाटर को लेके सुसु बाहर निकलती है लेकिन अगर बॉडी का ज्यादा यूरिन पानी के थ्रू बाहर निकल जाएगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा अगर आप बार बार सुसु के लिए जा रहे हो तो आपकी बॉडी का पानी सारा बाहर चला जाएगा और आपकी बॉडी में पानी बचेगा ही नहीं जिसके वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो ऐसे टाइम पे जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो एडीएच हार्मोन बनता है ये एडीएच हार्मोन क्या करता है आपका वाटर रीअब्जॉर्बन कैपेसिटी बढ़ा देता है देखो क्या दिया गया है हमको यहाँ पे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताती हूँ हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था इलेवेंथ स्टैंडर्ड में ये अलग अलग पार्ट का फंक्शन है हमको ये पार्ट से लेना देना है डिस्टल टिब्यूल एंड कॉन्वुलेटेड डक्ट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल यानी डी और कलेक्टिंग डक्ट इन दोनों से हमको लेना देना है देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन में आपका ब्लड फिल्टर होता है सेकंड में आपका रिमूवल होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का थर्ड थर्ड स्टेप में जो लूप ऑफ हेनले होता है लूप ऑफ हेनले में आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्बन होता है सोडियम और क्लोरीन का फिर फिफ्थ पार्ट जो आता है आपका डी सी टी यहाँ पे मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्बन होता है यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्बन मतलब यूरिन बनाने के लिए जो वाटर चाहिए उतना वाटर हम रहने देंगे लेकिन बाकी का वाटर हमारी बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है सारा वाटर बाहर नहीं जाता है तो हमारा एडीएच हार्मोन क्या करता है एडीएच हार्मोन ये जो डी सी टी वाला रीजन है और ये जो कलेक्टिंग डक्ट वाला रीजन है इन दोनों रीजन के सेल्स का सरफेस एरिया बढ़ा देता है देखो इधर लिखती हूँ मैं एडीएच हार्मोन क्या करता है हमारे डीसीटी और हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है क्या इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा आपका सेल का साइज बढ़ जाएगा सेल का साइज बढ़ जाएगा तो हमारा जो सेल है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा और फिर यूरिन के थ्रू ज्यादा वाटर बाहर नहीं जाएगा ओके तो ये काम होता है एडीएच हार्मोन
कौन से पार्ट में इन डिजिटल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ किडनी यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब क्या होते हैं अपने नेफ्रॉन्स ओके इट डिक्रीजेज द लॉस ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग द यूरिन क्वांटिटी तो एडीएच हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी का पानी आपकी बॉडी में स्टोर रहता है बाहर नहीं जाता है इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वेसो कंस्ट्रिक्शन और एक फंक्शन क्या है आपके वेसोप्रेसिन हार्मोन का ये आपके वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ज्यादा वाटर बाहर ना जाए और इस वजह से आपके वेसल्स छोटे हो जाते हैं वेसल्स छोटे हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आगे देखो क्या बताया गया है जिनकी बॉडी में एडीएच हार्मोन नहीं बनता है तो उनकी बॉडी में क्या होगा उनकी बॉडी में कंटिन्यू वॉटर बाहर जाएगा वॉटर बॉडी में रहेगा ही नहीं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो डेफिशियंसी ऑफ एडीएच रिड्यूसेज वॉटर रीअब्सॉर्बन तो जिनकी बॉडी में एडीएच हार्मोन नहीं बनता है उनको वाटर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां झेलनी पड़ती है एंड इट इंक्रीजेज यूरिन आउटपुट मतलब जिनकी बॉडी में एडीएच नहीं बनेगा उनकी बॉडी में वाटर ही नहीं होगा वाटर ही नहीं होगा तो ज्यादा यूरिन बाहर जाएगा दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस नो ग्लूकोज इज लॉस्ट इन दूरो यूरिन आप इसको प्लीज शुगर वाली डायबिटीज से कंपेयर मत करना डायबिटी शुगर वाली जो डायबिटीज होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस क्या बोलते हैं उसको हम डायबिटीज मेलिटस और एडीएच हार्मोन जब नहीं बनता है आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो उसके वजह से जो डायबिटीज होती है उसके वजह से आपके ऑर्गन सूझने लगते हैं तो उस डायबिटीज को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशियंसी ऑफ एडीएच एडीएच हार्मोन नहीं बन रहा है तो वॉटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है और आपके ऑर्गन स्वेल हो रहे हैं एक्सेसिव मिक्चुरेशन एक्सेसिव मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है यूरिनेशन मतलब बहुत ज्यादा सुसु लगना बहुत ज्यादा सुसु लगेगी तो पानी बॉडी से बाहर चला जाएगा और ज्यादा बॉडी से पानी जाएगा तो उतनी ज्यादा प्यास लगेगी तो ये जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है या प्यास लगने वाली कंडीशन है इसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया क्या बोलते हैं इसको हम पॉलीडिप्सिया पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना डिहाइड्रेशन के वजह से बॉडी से बहुत ज्यादा पानी चला गया इसीलिए आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है सो दिस इज डेफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन इतना आपको समझ में आया है पक्का आगे बढ़े ऑल right. तो अब लास्ट पार्ट हमारा बचा है पार्ट इंटरमीडिया देखो हमने क्या बोला की हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसके तीन पार्ट होते हैं पार्स नर्वोसा इन्फंडीबुलम और बीच में ऊपर होता है मीडियन एमिनेंस ये मीडियन एमिनेंस से आपके एडीएच और ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन आ रहे हैं ये जो बीच का रीजन है पार्स इंटरमीडिया पार्स इंटरमीडिया का क्या फंक्शन होता है ये ह्यूमंस में बहुत ही छोटा सा रीजन है मतलब इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इट इज अ पुअरली डेवलप्ड रीजन इन ह्यूमन बींग्स इट सेक्रीट्स मिलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस रीजन से कौन सा हार्मोन बनता है मिलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सम लोअर वर्टिब्रेट्स इस हार्मोन का काम क्या है मिलानोसाइड हार्मोन किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्किन कलर देता है मतलब बॉडी में जो कलरेशन होता है हमारी स्किन का जो अलग अलग कलर होता है वो कलर कौन से पिगमेंट के वजह से होता है मिलानोसाइड पिगमेंट के वजह से मिलानिन पिगमेंट के वजह से और ये पिगमेंट कौन से हार्मोन के वजह से बन रहा है मिलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वजह से बन रहा है तो कुछ लोअर वर्टिब्रेट जो है लोअर एनिमल्स जो है उनमें यह हॉर्मोन बनता है इसीलिए साइंटिस्ट ने ऐसा अज्यूम किया है कि शायद ह्यूमन्स का जो स्किन कलर है वो भी इसी पिगमेंट के वजह से हो सकता है अब तक ये रिसर्च कन्फर्म नहीं की गई है अब तक साइंटिस्ट इस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमंस का जो अलग अलग स्किन कलर होता है ये क्यों होता है कौन से हार्मोन के वजह से होता है कौन से पिगमेंट के वजह से होता है कुछ लोग एकदम गोरे कुछ लोग सांवले कुछ लोग काले तो ये कौन से पिगमेंट के वजह से होता है ये साइंटिस्ट अभी तक पता कर रहे हैं हमने सिर्फ ऐसा एक अज्यूम किया है कि अगर लोअर वर्टिब्रेट्स में मिलानिन पिगमेंट बनता है तो हमारे में भी मिलानिन पिगमेंट ही होगा so msh stimulates the dispersion of melanin granules in melanocytes and it is responsible for skin pigmentation yani msh hormone aapke body mein melanin pigment banata hai aur ye melanin pigment aapko skin coloration deta hai aisa assume kiya gaya hai is this clear to everybody so i hope aapko aaj ka lecture acche se samajh mein aaya hoga agar aaj ka lecture samajh mein aaya hai to please video ko like kar dena apne friends ke sath share kar dena aur channel ko subscribe zarur karna kyunki aapke support se hame bahut motivation milta hai aur hum mehnat karne ke liye रेडी हो जाते हैं अब तक अगर आपने इलेवन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर नहीं किया है मतलब चैनल शेयर नहीं किया है तो प्लीज इलेवन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ चैनल शेयर कीजिए क्योंकि हम उनको बायो और फिजिक्स के फ्री लेक्चर्स के साथ साथ फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो आपके लिए हम बहुत जल्द फर्स्ट अप्रैल से सरप्राइज वीडियोज भी लाने वाले हैं आप बस पढ़ाई करते रहो आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे सपोर्ट करते रहिए अब तक बहुत प्यार दिखाया है आपने आगे भी दिखाते रहना अलग